c'è l'amicizia, c'è il gioco, c'è l'invidia, c'è l'amore e c'è anche la morte. Perciò è una lezione di vita la bohème. La gente lo che va a vedere quando venga la opera è la, la guardia dei bohemi, la guardia parisina dove vivono i quattro amici bohemi e tutto si va a sviluppare in, in, in scenari assolutamente reali e fieli alla storia originale. He wanted to update the production to 1930s, where there is a huge body of pho photo work, real people in real situations, particularly the work of um, Brassai and um, uh, Cartier de Presson and Brassai, who are two big photojournalists who were taking pictures around Paris in the 20s and 30s. Serve un controllo vocale ma serve anche tanto cuore, perciò questa è la difficoltà del, di Puccini, insomma. È una difficoltà eh, ritmica e soprattutto di espressione. È una, una scena in la che cuenta una storia e deve essere contata molto chiaramente, giocando molto con i colori, con il ritmo, con il testo. Ahí radica la difficoltà dell'area del di de, de Jonard. He likes that everyone says when we're rehearsing here in the, in the rehearsal studio, they say, oh, there's not enough space, we feel so awkward, I, I can't push past him, and you told me I have to go to the kitchen and get her a glass of water, but he's in the way. And Jonathan's argument to that is that's how it feels when you're in the room with a dying person. You don't know what to do with yourself. You don't know where to put yourself. You have to say, excuse me, can I push past you to get a glass of water? He likes that. For example, in Act 3, you have the whole scene about Musetta in the bar, and you see her even during uh, the duetto with Marcello and the duetto with Mimi, and this I have never seen before. So you see her playing with a sailor and a little bit dancing and flirting, and this you never see in other productions. You have so many people on stage, and you have to enter and to play, like everything is okay. <laughs> So this is very difficult because right away she's like, Vien Lulu, Vien Lulu. Para la gente que no ha venido nunca, que no ha ido nunca a la ópera, la Bohème es desde luego el título ideal para iniciarse en la ópera. Tanta música dentro, tanto cuore, que es difícil que en Bohème nessuno no. Non si commuova.